வாங்க நமஸ்காரம் அதாவது என்ன எழுதிக்கிட்டேன்னு பார்க்குறீங்களா என்ன காமெடி தான் வழக்கம் போல் பட் காமெடி எழுதுறதுக்கு அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான காரியங்க எவ்வளோ ஹியூமர் இருக்குது லைஃப்பில் நீங்கள் ஹியூமர் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஹியூமருக்கு என்னென்னா இந்த மிஸ்டேக் அண்ட் ஐடென்டிட்டி அப்புறம் வந்து அந்த பொய் சொல்கிறது நிறைய வேணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து நான் வந்து ட்ராமா போட போயிருந்தேன் பெங்களூருக்கு பெங்களூரில் என்னென்னா அங்கே வந்து இப்போ இல்லை ஒரு இப்போ ஆச்சு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தொம்பது வயசு ஆயிடுச்சு நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசில் இருக்குச்சு அப்போ போயிருந்தேன் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு ரெகுலராக என் ட்ராமா பார்க்க ஒருத்தர் ஒருவர் அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து என்ன மல்லே மல்லேஸ்வரத்தில் சௌடியா ஹாலில் ட்ராமா என்ன டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அவர் வீட்டுக்கு போனால் அவருக்கு அஞ்சு பொண்ணுங்க அஞ்சு எப்படி ஒத்தி தீபிகா படுகோனி இன்னூற்றி வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் மாதுரி தீட்சித் அந்த ரேஞ்சில் பொண்ணுங்க ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் சுஸ்தாகிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுங்களை பார்த்தோன்னா நம்ம பொய் சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் கேட்டால் நீங்கள் சுந்தரம் கிளேட் நான் போன ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு எப்படி சார் போவீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் சார் நான் வந்து என்கிட்ட ஒரு புல்லட் வண்டி இருக்குது போய் சொல்லிட்டேன் நான் புல்லட்டில் ஏறி உட்காண்டனா ஒரு ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் நான் வந்து வித்தின் டென் மினிட்ஸ் நான் ஆஃபீஸ் ரீச் பண்ணிவிடும் அப்படின்னார் டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டு முடித்தோம் சரி இப்போ ட்ராமா போகலாமா அப்படின்னா அவர் சொன்னால் என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குது காரில் நானும் என் பொண்ணுங்களை வந்துடும் எங்கிட்ட ஒரு புல்லட் இருக்குது நீங்கள் அதை எழுதிட்டு வந்துருக்கேன்னு எனக்கு புல்லட் ஓட்டவே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபுல் மல்லேஸ்வரம் புல்லட்டை தள்ளிட்டு போனேன் அவருக்கு முன்னாடி நான் ஸோ அந்த மாதிரி பொய் சொன்னாலும் நம்ம பொருந்த சொல்லலாம் மாட்டிக்காமல் சொல்லலாம் பட் இந்த பொய் சொல்கிறது இருக்கே இதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்களா அபேஷன்பியாக இருக்கட்டும் மைக்கேல் மதன காமராஜனாக இருக்கட்டும் அடித்தளமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொய் சொல்கிறது தான் இன்றைக்குமே வந்து நல்லபடியாக அந்த பொய்யை எப்படி ஹீரோ சாமர்த்தியமாக சொல்கிறான் அதை எப்படி சமாளிக்கிறான் அந்த சமாளிஃபிகேஷன் அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹியூமர் பிரமாதமாக வரும் நான் வந்து சமீபத்தில் யோகாசனம் கற்றுக்க போனேன் கிருஷ்ணாச்சாரி தேசியாச்சாரி யோகாசனத்தில் அப்போ அவர் கேட்டால் இதுக்கு முன்னாடி யோகா பண்ணிட்டுக்காரண்ணே ஏதோ ஓரளவு பண்ணிருக்கேன் சார் அப்படின்னேன் உனக்கு தெரிஞ்ச ஆசனம் எது அப்படின்னு கேட்டாரண்ணே நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆசனம் கடந்த இருபது வருஷமாக கமலஹாசனம் அப்படின்னேன் அப்படி சரி சார் என்னப்பா கமலஹாசனம் அப்படின்னேன் கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷன் நடிப்பு ஏன் பாடல்கள் எழுதுறது இப்படி சினிமா சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை ஆசங்களையும் போடக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மர்மயோகி யார் அப்படின்னா கமல் சார் தான் அவரை வச்சு தான் நான் கமலஹாசன் சொன்னேன் இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கமல் ஹாஸ்யம் கமல ஹாஸ்யம் ஆர் கமல் ஹாஸ்யம் காக்க வந்த பாத்தி யாரோ டாக்க வந்த பாட்டிகளை நாரே நாராய் கிழிக்கும் நூறாயிசு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நகைச்சுவைக்கு நூறு ஆயுசு அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு சார் நான் வந்து ஒரு ஒரு காமெடி ரைட்டர் நான் ட்ராமாவில் எழுதியிருந்தேன் அப்போ என்னை கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து அபூர்வ சகோதரர் இந்த மாதிரி சினிமாக்கெலாம் எழுத சொன்னீங்க பட் என்னென்னா இவ்வளோ தூரம் எனக்கு நான் எங்கள் ட்ரூப்பில் என் கிரேசி கிரேஷன் சார் தான் சொல்கிறது வழக்கம் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய விசிட்டிங் கார்டு வந்து கமலஹாசன் அப்படிங்கிற ஒரு விசிட்டிங் கார்டு வெளியூர்லாம் போகிறதுக்கு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு ஹீரோ வந்து ஹியூமர் பண்ணுறதுங்கிறது என்னமோ ஏன் பண்றது இல்லை எனக்கு தெரியல உங்களை தான் வேறு யாருமே பண்றது இல்லை எனக்கு அதாவது ஒரு குடும்ப சூழல் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் பிஜி ஹவுஸ் படிப்பாங்க எல்லாரும் நல்லா தமாஷா பேசுவாங்க ஸோ தமாஷா பேசுகிற யாரை பார்த்தாலுமே பிடிச்சி போயிடும் அதில் அவங்க அச அசடாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பட் நீங்க அந்த உங்க அப்பா அந்த இது சொல்லுவீங்களே ஆமாம் அந்த வாழைப்பழமா பலாப்பழம் எதுவும் நிறைய சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்லேயே நடக்கும் அதாவது எங்கள் அப்பா வந்து எது கொடுத்தாலும் ஜாஸ்தி சாப்பிடுவார் அவர் கடைசி வரலாம் அப்படி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் இப்போ வாழைப்பழம் வந்து கட்சிக்காரர்கள் வந்து ஒரு சீப்பு அப்படியே வச்சுருப்பாங்க இவர் ஃபைல் பார்க்குற மாதிரி அதை அது ஒரு கையாலே பிச்சு அந்த ஒரு கையாலே உரித்து சாப்பிட்டுனே இருப்பார் அது அப்படியே அந்த சீப்புக்கு அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது ஸோ எங்கள் அம்மா பார்த்துட்டு சொல்லுங்க சாப்பிட வேணாம்னா யாரும் சொல்லவும் முடியாது கோச்சு பாருங்கிறதுனால அதனால் பிள்ளைய விட்டு சொல்ல சொல்கிறாங்க அம்மா அவர் வந்து அதை பிச்சு பிச்சு அங்கே வாசலில் பா பா அப்படின்னு ஒரு கண்ணுக்குட்டிக்கு வேற தோலெல்லாம் கண்ணுக்குட்டிக்கு போட்டுருக்காரு இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அப்போ எங்கள் அண்ணன் போய் எங்கள் அப்பாவிட்ட சொல்லி அப்பா போதும் கண்ணுக்குட்டி ரொம்ப தோல் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு உடம்புக்கு அது அது அதுலேருந்து அந்த மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் டெய்லி ஏதாவது இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கோம் சார் பிஜி ஓட இந்த இந்த எக்ஸாஜுரே
நமக்கு வந்து ஜாலியாக இருக்கணும் ஜாலியாக இருக்கணும்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே அதுவே இதுதான் ஜாலியாக பேசின்னு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹியூமர் ஹியூமர் வந்து எதையும் பெருசாக மதிக்காது எதையும் துச்சமாகவும் நினைக்காது துச்சமாக நினைக்காது ஆமாம் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளும் அந்த தொண்டரடி பொடித்தனம் வந்து செல்ஃப் எஃபேஸ்மெண்ட் உண்டு செல்ஃப் எஃபேஸ்மெண்ட் வந்து ஹியூமருக்கு உண்டு அதில் த ஹியூமருக்கு வந்து முதல்ல வந்து பணிவு வேணும் பணிவு வேணும் இப்போ நான் வந்து என்னை பற்றி சொல்லும் போது பிளட் லைன் சொல்கிற மாதிரி இங்க் லைன் அது இங்க் லைன் இப்போ இந்த எழுதுறதுங்கிறது வந்து நான் ஏன் நாகேஷ் வந்து எழுதலை அவ்வளோதான் அவர் அதுக்கு பால் அது ரொம்ப அழகாக பாலச்சந்திர சார் ஒரு மேடையில் சொல்லியிருந்தார் என்னுள் இயங்காத நடிகன் நாகேஷ் அவர் இயக்காத இயக்கம் அவர்கள் இயங்காத எழுத்தாளர் எழுத்தாளர் நான் அப்படின்னு சொன்னார் அதான் அதை சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதின்னா எனக்கு மிருகங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்குள்ள நிறையா இருக்கிற மிருகம் வந்து நாகேஷ் தான் அந்த அந்த மிருகம் மாதிரி ஒரு மிருகம் பார்த்ததே விட பெரிய சிங்கம் அது அது வந்து எனக்கு இப்போ கூட அவர் செத்து போயிட்டாருங்கிறது வந்து ஏதோ வேலையை வருகார் திரும்பி வந்துடுவாருங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அது வந்துகிட்டும் இருக்கார் என் வழியா உங்க வழியா சினிமால ரீப்ளே மகள் மகளிர் மட்டும் இல்ல வந்து டெட் பாடியா நடிக்கிற என் உயிரை வாங்கிட்டார் டெட் பாடி அவர் நடிக்கிற என் உயிரை வாங்கிட்டார் இந்த மாதிரி சார் ஒரு மோகன் ஒரு நேரம் கொண்டாடா சார் நீங்கள் டெட் பாடி சார் ஒன்றும் பேசக்கூடாதா அப்படின்னா சார் அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கு டெட் பாடி வந்து ஒரு ஒன்று கொஞ்சம் கூட பேசக்கூடாது சார் துளி ஒன்று கூட பேசக்கூடாதா இன்னும் கடைசி வரைக்கும் சும்மா கேட்டு கிண்டல் பண்ணுறாரு நம்மள அவர் கொஞ்சம் ஒன்றும் பேசிக்கிறேன் நான் கடைசியில் அது நிறையா பண்ணுவார் அவர் இது ஏன் நம்ம அபூர்வ சோதரில் நம்மெல்லாம் பிரமாதமாக சீன் இவ்வளோ தான் பேசணும் இதுக்கு மேலே பேசக்கூடாதுங்கும்போது திடீர்னு நடுவில் நடித்தார் ஞாபகம் இருக்கு இந்த குள்ள அப்போ தூக்கின்னு வருவாங்க இவர் ராஜா ராஜாங்கிறவனை தேடிட்டு இருப்பார் எங்கடா ராஜா ஐயா ராஜாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு அப்போ கூட்டிட்டு வருவாங்க மீதி அஞ்சடி கடா இல்லை பாக்கி எங்கடா வாங்கினார் அது மீதி அஞ்சடி கூட ஜாஸ்தி பாக்கி எங்கடான்னார் சுருண்டுட்டோம் நம்மளாம் என்னடா அப்புறம் யோசிச்சு ரெண்டு பேரும் உட்காந்துட்டு இவ்வளோதான் ஏன் கிடைச்சதுன்னு அடுத்தது ஆட் பண்ணோம் அது ஏதாவது பதில் சொல்லணும் இப்படி அடிச்சிட்டாரு டபால்னு அந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் நல்ல ஒரு எழுத்தாளரும் கூட ஒன்றுமே இல்லை அவர் லைஃப்பில் பேசும்போது என்னடா கிசு கிசெல்லாம் ரொம்ப வருது பத்திரிக்கையில் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன சரி சரி உடம்பை பார்த்துக்கோ பார்த்துக்கோன்னா குணிஞ்சு இல்லை அப்படின்னு அது வந்து போகிற போக்கில் அடிவார் போகிற போக்கில் அடிப்பார் சார் ஜோக்குன்னு ஒன்று எனக்கு ஞாபகம் என்னால் மறக்க முடியாத ஜோக் என்னென்னா நம்ம இன்னும் கேட்காத அந்த ஜோக்கு நம்ம அபூர் சகோதரர் ஃபங்க்ஷனுக்கு போனபோது ஒரு மேடையில் ஒருத்தர் ஜோக் சொல்கிறேன் கழுத்தர்த்தார் அவர் ஜோக்கில் அவரே தொலைஞ்சு போவார் அப்போ அது மாதிரி இங்கே கமல் சார் இருக்கார் மோகன் சார் நீங்கள் இருக்கீங்க டெல்லி கணேஷ் சார் இருக்கார் பெரிய நகைச்சுவையாளர்கள்லாம் அங்கே இருக்கும்போது நானும் ஒரு ஜோக் சொல்கிறேன் அதாவது என்ன சொல்ல வந்தார்னா அது இவங்களுக்கு சொல்லணும் அதுக்கு அதாவது ஒரு லிஃப்டில் மூணு பேர் போகிறாங்க அது ரெண்டாவது மாடிக்கு இல்லையே அது ரெண்டு பேர் போகிறாங்க மூணாவது மாடியில் நிற்குது இல்லை இல்லை முதல்ல யாருமே இல்லை லிஃப்ட் வருது இப்படி சொல்லினே இருக்காரு அதாவது அது பேர் லிஃப்ட் தானே பஸ் இல்லையா கேட்டுக்கிறார் இந்த மாதிரி அவர் சொல்லவே இல்லை கடைசி வரல லிஃப்ட்டுக்குள்ள காணாம போன முதல் ஆள் அவராக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு கடைசியில் அதுக்கு அப்பிற்பாடு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் வரும்போது அதை நல்லா ஞாபகப்படுத்தி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ அடுத்தவர் பேசுவார்னு விட்டார் அது இல்லை சார் இப்போ பாண்டிச்சேரி பண்ணி சார் இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அந்த சோக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் சோ ட்ராமா பார்க்கும்போது வேற எங்க நாடகத்திலையும் கிடைக்காது நான் டிகேஸ்லேயே இருந்தேன் சரியா வருதுன்னு நான் நினைக்கல ஆனால் அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை வரும் எனக்கு சினிமாவோட முத முதல்ல நான் ரசிச்சது வந்து சினிமால வந்து ஹியூமர் கொஞ்சம் கம்மியாவே இருந்தது எப்பவுமே நாடகத்துல வர்றேன் இல்லவே இல்லை தினமும் தெரிஞ்சு நான் பார்த்து வியந்தது வந்து சோ ட்ராமா சோ அதாவது நான் வந்து எப்பவுமே நாடகம் பார்க்கும் போது உங்க நாடகம் பார்க்கற வரலாம் கூட நிறைய சிரிப்பு இருந்ததுன்னா வியந்து சிரிக்க மறந்துடுவேன் அப்படி பார்த்தா ஒரு நாடகம் எங்க அக்கா என்ன கூட்டிட்டு போயிட்டு என்னடா புரியலையா சிரிக்கவே இல்லையா என்ன இல்ல இல்ல எனக்கு நல்லா புரிஞ்சது சிரிச்சா கெட்டு போயிடுங்கிறதுக்காக தெரியலன்னு அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் சோ ட்ராமா பார்க்கும்போது வேற எங்க நாடகத்திலையும் கிடைக்காது நான் டிகேஸ்லயே இருந்தேன் அப்ப அதுல வர நகைச்சுவை இவ்வளவு இருக்காது போய் நான் சொல்லுவேன் இவ்வளோ சிரிப்பாக இருக்குங்க அதாவது இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஹியூமருங்கிறது வந்து நிஜமாகவே சீரியஸ் பிஸ்னஸ்ங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் என்னென்னா சாக்கியார் கூத்துன்னு வந்து உண்டு அதாவது இடித்துறைக்கு
கூத்தாக ஒருத்தர் அது வந்து பயப்படுற விஷயத்த கூட காமெடியா சொல்லிடுவோம் பல விஷயங்கள் சொல்லி அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு நகைச்சுவையிலேயே அதை சொன்னது வந்து சோசார் தான் நகைச்சுவையோட பண்ணுவார் அது பட் ரொம்ப நேர்மையா இது வந்து நியாயம் அப்படின்னு சாக்கியார் கூத்து மாதிரி எடுத்துறது சோக்கியார் கூத்து தான் சோகாப்பர் சொல்ல இழுக்கப்பட்டிருக்க அந்த மாதிரி அவர் வந்து அவர் சோசார் கேள்வி பதில் ஒருத்தர் கேட்ட சார் மழை ஏன் சார் சோன் பெய்கிறது பேர் என்ன இப்ப மயிலாடுதுறை ராம்சாமி நான் பெய்யும் அப்படின்னா வாங்க வாத்தியாரு இல்ல அது இந்த இந்த வெளியிலேயே கேட்டீங்க நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல எனக்கு என்ன சம்பந்தம் உங்களை பத்தி தான் என்ன அதாவது எங்களுடைய அட்ரஸ் சொல்றதுக்கு விலாசம் என்னன்னு கேட்டா ஏன்னா எங்க ஹியூமர் நான் ஏதோ ஹியூமர் ரைட்டர் அப்படின்லாம் எல்லாரும் நம்புறாங்க நானும் கூட நம்புறேன் அதுக்கு என்ன விலாசம்னு கேட்கும் போது ஒவ்வொருத்தரா சொல்லின்னு வரும்போது கண்டிப்பா அவங்களுடைய பேர் இல்லாம அவர் தான் பின் கோடு சிரிப்பின் கோடு சிரிப்பின் கோடு அது அதுக்காக தான் நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த உங்களுக்கு எம்பாரசிங்கா இருந்தா அது உங்க ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு இல்ல எனக்கு ஒண்ணு எம்பாரஸ்மெண்ட் இல்ல பட் நான் என்ன பார்த்து தான் நீங்க இன்ஸ்பைர் ஆனீங்கன்னா நான் சொல்ல நீங்க இருக்கட்டும் எவன் நம்ப மாட்டான் அதுவும் ஒரு ஜோக் நினைச்சு பாரு சொல்ற சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலாக நாங்களே கூட பேசியிருந்தோம் நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ராஜா வரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பற்றி ஏன் சார் பேசுறீங்க இதெல்லாம் நல்ல பழக்கமா இல்லை நான் வந்த அப்புறம் பேசுறீங்கன்னா நியாயம் வரத்துக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தேன் போன அப்புறம் பேசினேன் இது என்ன சார் இது என்ன நினைச்சுப்போம் பார்க்குறவாங்களா இந்த ப்ரோக்ராமு நிறைய இவனை பற்றி ஏதோ பேசியிருக்காங்க இவங்க என்ன சார் நீங்கள் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொன்னீங்களே உங்களுக்கு இவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த மாதிரி எனக்கு <laughs> 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 that is very healthy very good and the bloodline mari ink line adu naanga adula adula varen sollikiradala enak perumaya irukku adanal illa nalla situation comedy nariya create pannirukeenga unga cinema la illa ivarku pannirukeengala situation character adala odows in humor nariya irukku adha adha paathu copy illa the style and the approach to humor that is or serious actor character actor nayagan mari role la avlo easy a carry pannittu pora actor அது எப்படி காமெடி இவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்றது ரொம்ப ஆச்சரியம் அது அந்த வர்சிட்டாலிட்டி இஸ் சம்திங் டு பி அட்மா அட்மயர் பண்ணி கூட இல்லை அது ஆளும் பார்க்க வேண்டியது தான் என்னடா அது எப்படி முடியுது இது இல்லை எங்கள் சிஸ்டர்லாம் அதை கேட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சோடா மாதிரி என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டு சோசார் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு சொல்கிறது எனக்கு அது சந்தே நான் சொல்லி தான் தெரிய வேண்டியது இல்லைன்னு இல்லை நான் இதை வந்து சொல்லாமல் இருந்த தப்பு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் பால்காரம் <laughs> 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 அது வரும் எனக்கு ஈஸியாக எழுதவும் வரும் பேசவும் வரும் இந்த ஹியூமர் கேளுங்க என் பேத்தி அன்றைக்கி ஒரு நாள் இது ஒன்று வந்து அவன் வந்து ஏதோ நான் சொன்னால் நான் லாயர் ஆப்புறேன்னா ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த மாதிரி இப்போ டிசைட் பண்ணிக்காதம்மா கீப் அன் ஓப்பன் மைண்ட்னர் நான் சொன்னேன் அவளுக்கு நான் என்றைக்குமே அப்படி தான் அப்போல்லாம் நான் ஹேட் அன் ஓப்பன் மைண்ட் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர் டு டூ எனி திங் அப்படின்னு ஷி செட் 
you were prepared to do anything and ended up doing nothing now. Pethi sonnala. Pethi sonnala. You were prepared to do anything and ended up doing nothing. What did you say? You were meet. I was meeting. 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 எங்கள் ஏத்த விட்டு மாமா ஒருத்தர் அவர் கிட்டத்தட்ட அவர் தன்னோட பேத்தியை பேரன் ஆகிடுச்சு ஸ்கூல் கோயிலுக்கு போயிருக்கார் நான் அவருக்கு கூட தெரியும் கோயில் படித்த கோயில் வந்து இப்போ சுவாமிக்கு வந்து அபிஷேகம் நடந்துட்டு இருக்கு அது தாத்தா வாட் இஸ் கோயிங் ஆர் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் காட் இஸ் டேக்கிங் பாத்ரா அப்படின்ட்டு அவர் அவர் தான் அவர் புரிய கொடுக்க வந்துருக்கார் அடுத்து வந்து திரையை போட்டு அலங்காரம் பண்ணார் இப்போ என்ன தாத்தா இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன தாத்தா குளிக்கிறத பார்க்க அலோ பண்ணாங்க ட்ரெஸ் பண்ணுறத பார்க்கணும் நிறுத்திட்டு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் பொம்மலாட்டத்துக்கு ஏதோ ஒரு மூல கதை ஒன்று வாங்கினார் அதை வச்சுன்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு யாருக்கும் புரியல அவருக்கும் புரியல எனக்கு புரியல ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதணும் நான் திருப்பதிக்கு போய் பூஜை போட்டு வரப்போகிறேன் என்ன டைட்டில் வைக்கிற அப்படின்னார் என்னத்தை சார் கதையே வரல என்ன சார் டைட்டில் டைட்டில் ஒன்று சொல்லு அப்படின்னார் சரி பொம்மலாட்டம்னு ஓ என்ன பண்ண போகிறேன்னார் காமெடியாக மாற்றிடலாமா சார் இது என்ன ஃபுல்லாக மாற்றிட்டு காமெடியான்ட்டு போயிட்டார் அப்புறம் வந்து ஸ்கிரீன் பிளே ரொம்ப நல்லா கைட் பண்ணி எடுத்துட்டு போவார் அவர் எல்லாம் வந்துருக்காரு சொல்ல முடியாது சோல் என்ன இருக்கு நீங்க எல்லாம் பெருசா சொல்றீங்க இந்த மூஞ்சி வரை எப்படி நான் பிடிக்கிறது என்ன செய்ய நல்ல பைத்த மிளகாய பார்த்து கையில் எடுத்து வச்சுக்கா அது உள்ளார கொஞ்சம் பொறிய வச்சுக்கா வச்சுக்கினே அப்படியே குந்திக்கினே மூஞ்சி வரும் வராது என்னையா எப்படி நான் பிடிக்கிறதுன்னு கேட்கறேன் மூஞ்சி பிடிக்கிற வரியா சொல்றேன் இதோ ஒரு வழி சொல்ல நான் உன்னை கூட்டி வந்திருக்கேன் நீ எங்கிட்ட வரி கேட்கறியா போதுமா <laughs> இதில் ரொம்ப ஜுரா இருக்கு பட் எனக்கு ஒன்று தோணும் சினிமாவில் நீங்கள் நடிக்கும்போது ஸ்டேஜில் கூட விளையாட்டாக பண்ணிட்டு நான் அப்படியே ஒரு ஜாலியாக இருக்கிறேன் அது எனக்கு பிடிக்கும் அது இன்னவே அது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த காலகட்டத்தில் எல்லோரும் ரொம்ப முயன்று காமெடி பண்ணணுன்னு இருக்கும்போது கேஷுவலாக ஒரு மாதிரி சம்மந்தம் வீக்காக இருக்குது அது உண்டு வீக்கார் வந்து ஏதோ இஷ்டம் இல்லாத நடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அவர் பார்த்தா ஒரு அலுப்பாவே அலுப்பாவே இருக்கு என்னமோ கூப்பிட்டானுங்க வந்துட்டான் கையை கூட ஜாஸ்தி தூக்க மாட்டாரு வந்து சொல்லிட்டு போவா அது வந்து அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு தாமரையில தண்ணீர் மாதிரி எதுலையுமே ஒட்டாம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சீரியஸா எடுத்துக்கல சார் சினிமா அது ரொம்ப டிஃபெக்டும் கூடாது இல்லை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அது நீங்க டிஃபெக்டா அப்ப ஒருவேளை அந்த காலத்துக்கு டிஃபெக்டா எனக்கு ரொம்ப மாடர்னா இருக்கும் அது சரி ஒரு கேள்வி சார் இப்ப ஹியூமர் நல்ல வழியில் போயின்னு இருக்கா இல்லையா சார் சிலது வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது சார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நான் டிவியில் தான் பார்க்குறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் நான் சினிமாவில் பார்த்துட்டே சொல்ல முடியாது எல்லாத்தையுமே மோஸ்ட் ஆஃப் தி இல்லை எல்லாத்தையுமே பட் சிலது வந்து ரீலாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் ஒரு என்ஜாயபிளாக இருக்குது அதுதானே வேணும் அது ரொம்ப இருக்குது சிலது கொஞ்சம் என்னத்துக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்க வைக்கிறது சிலது நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி அதனால தான் கேட்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குது பட் சிலது என்ஜாயபிளாக இருக்குது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஹியூமரில் வந்து வல்கரா பேசினா தான் ஹியூமருங்கிறது இல்லை அது ப்ரைவேட்டாக பேசிக்கலாம் அந்த பார்ட்டி ஜோக் சம்பவங்களில் அதை கொண்டு வந்து திணிக்க வேண்டியது இல்லை இந்த இந்த தெருக்கூத்துலேருந்து சினிமாவும் மற்ற நாடகங்களும் மேம்பட்டதுக்கு காரணமே ஜஸ்ட் கிராஸ் இது மாத்திரம் டீல் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ சிரிக்க வச்சுட்டு ரிஃபைன்மெண்ட் வந்தது தான் ரிஃபைன்மெண்ட் வந்தது அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து கலைவாணர் கண்டிப்பாக இருந்தது மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டார் அவர் எக்காரணத்தை கொண்டு மேடையில் எங்கே இருந்தாலும் அவர் வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டார் இவர்டையும் அது உண்டு அது அந்த வழி தான் நல்ல வழியும் எனக்கு தோணுது அது அப்கோர்ஸ் தனியாக ஏராட்டிக் சினிமான்னு ப்ளூ ஃபிலிம்னு தனியாக எடுக்கிற மாதிரி அது தனியாக இருக்கலாம் அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல பட்டு பொதுஜன வெகுஜன சினிமாவில் வந்து அதுக்கு காரணம் வந்து வி ஹாவ் டேக்கன் யுவர் லைன் அதுக்கு தான் நீங்க இங்க வந்திருந்தீங்க காமெடி வந்து காமெடியில வந்து காமன் அடி இருக்கவே கூடாது சுத்தமா இருக்க கூடாது இது 
வந்து கடைசி வரைக்கும் ரிகர்சலுக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னு ஹோல் ட்ரூப் போட்டு கொடுத்துட்டாரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட அப்படியே சைடில் ஷேடோல் நடந்தா அது பத்து தலை இருக்கும் மூணு ட்ரங்க் பட்டி அதில் சாயக்கூடாது அவர் சாஞ்சா விழுந்துடும் அது பின்னாடி கண்ணாடி சொருகி அப்படின்னு நான் தேயில பறிக்கிறேன் தேயில பறிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன்தெரியாது <laughs> 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 பாக்கி எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் நம்ம தான் இல்லை யாரோ விட்டாங்க போல இருக்கு யாரோ விட்டாங்க போல இருக்குன்னு திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க எல்லாரும் இப்படி இப்படிங்கும் போது தான் ஞாபகம் வரும் ஓ நம்ம தான் விட்டோமான்னு அப்புறம் அப்படியே கையெல்லாம் நடுங்கி அது பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசி சிரிக்கிற அந்த சந்தோஷங்கள்லாம் இருக்கு நீங்கள் உங்கள் நாடகத்தில் கூட ஒருத்தரை பற்றி சொல்லுங்க ஆமாம் அந்த இப்போ அந்த போ நம்ம சுப்பினி இருக்காரு இல்லையா ஆமாம் சுப்பினியோட பிரதர் வந்து ஒரு ட்ரூப் ஒன்று வச்சுருந்தார் அவர் வந்து ஒரு ட்ராமா போடுறார் அதில் வந்து ஹீரோவாக ஒருத்தரை போட்டிருக்கார் அந்த ஹீரோ வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு இதை சினிமாவில் நடிச்சிருக்கான் போல இருக்குது ரிகர்சல் பார்ப்பேன் இல்லை விடு சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் ரிகர்சல் அளவு சார் நான் பார்த்து நான் பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு பார்த்துட்டேன் கடைசி வரைக்கும் ரிகர்சல் சினிமாவில் நடிக்க வேண்டியவர் அவர் சினிமாவில் ஏன்னா எல்லாரும் அப்படி தான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் அவன் வந்து இனாகுரேஷன் ட்ராமா வருது இவங்க வந்து இந்த ஹீரோ இவர் வந்து கேட்குற மாதிரி என்ன சத்யா இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நடந்துருத்தார் அதெல்லாம் அப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு இல்லை நீ அப்படி சொல்லக்கூடாது சந்தியா டயலாக் விட்டுருவார் கமலாவோட வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுது அதெல்லாம் பரவாயில்ல அதெல்லாம் ஒன்று தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு இல்லை சத்தியா அப்படி சொல்லாத ஏதோ ஒரு சொல்லுவே நீ என்ன கமலாவோட வாழ்க்கை சொல்கிறேன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் கருத்து இல்லை இல்லை சத்தியா இப்போ அப்போ தான் அந்த ரிகர்சல் சொல்ல மாட்டேன் நீ அப்படின்னா அதெல்லாம் ரிகர்சல் ஒன்றும் நடக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு அது கரெக்டா இல்லை ஸோ இவர் நேரம் ஆடியன்ஸ் பார்த்தா என் பேரில் ஒரு தப்பு இல்லை இவன் வந்து கடைசி வரைக்கும் ரிகர்சலுக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னு ஹோல் ட்ரூப் போட்டு கொடுத்துட்டார் ஆடியன்ஸ் கிட்ட இதே மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப வேலை இல்லாத இருந்த போது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது காசுக்கு வழி இருக்காது தனியாக வேறு இருக்கேன் இப்போ சின்ன வயசில் சின்ன வயசில் அப்போ ஒரு பெயிண்ட்டு கடைக்காரர் நல்ல வசதியானவர் தண்டையார்பட்டில் அவர் வந்து தன் தங்கை வயதுக்கு வந்த விழா ஒன்று அதில் நாடகம் ஒன்று அதுக்கிட்ட ஆமாம் ஆமாம் அது சரி எதுவாக இருந்தால் ஆனால் காசு வர்றதுக்கு ஒரு வழின்னு ராமாயணம் போடலாம் அப்படின்னா ஏன்னா ராமாயணம் பற்றி தான் அவருக்கு தெரியாது பாக்கி எல்லாம் விஷயம் அதனால் தெரியாத விஷயத்த போட்டு கலக்கிடலாம் அப்படின்ட்டு அது பண்ணதும் சரி என்ன பண்ணலான்னதும் ராவணனை வந்து எங்கள் நாடகத்தில் உண்டு ராமலீலான்னு ஒரு இதில் அந்த பிட்டையும் எடுத்துகிட்டு டிகேஸ்லேருந்து இருக்கும் அந்த பழைய இது அந்த ஒரு பீஸ் மாத்திரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்மாசனத்தில் உட்காந்து முக்கியமாக அனுமானுக்கு தான் ஜாஸ்தி டைலாக் நான் தான் அனுமார் அனுமார் நடிச்சிங்க ஆமாம் அதனால் இவருக்கு அது வாயில் கடிச்சுன்னு ஒரு மாதிரி ஒரு கப்பு மாதிரி மாட்டிடணும் அவ்வளோதான் அது வேறு ஒன்றும் ப்ராசரிக் மேக்கப்பெல்லாம் கிடையாது ஒரு கிரீடம் ஒரு பேப்பர் மேஷ் கிரீடம் இது எல்லாம் நான் போய் அர்தனாரின் அங்கே டிகேஸில் இருந்தார் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு கொஞ்சமாக எனக்கு அது வாடகை எவ்வளோன்னு கேளு அப்படின்னா அதெல்லாம் உனக்கு இல்லைப்பா அப்படின்னா தான் இந்த ராவணன் நான் நடிக்கிறதுக்கு பேக்ரவுண்டில் ராவணன் பத்து தலையோடு வர்றதுக்கு ஒரு ஷேடோ பிளேக்காக ஒரு இது இப்படி கிளிப்பு மாதிரி ஒரு பத்து தலை இருக்கும் அப்படியே சைடில் ஷேடோல் நடந்தால் அது பத்து தலை இருக்கும் அதுக்காக பண்ண அந்த தலை அதை வாங்கின்னு வந்துட்டேன் டப்புன்னு விட்டு பிடிச்சிடும் இங்கே கிளப்பு மாதிரி போ பிடிச்சிக்கிறோம் இது வந்து முன்னாடி நாடகத்தில் நடிக்கிறதுக்காக வச்ச பார்த்து இல்லை அது நிழலுக்கு மட்டும்தான் காட்டணும் நான் நிழல் நிஜமாக்கி அதில் பார்த்தா அந்த ராவணனுக்கு ஃபேஸு சரியாக வரையில் அதனால் பெயிண்ட் கிடக்காருங்கிறதுனால வரைஞ்சு ஒரு ராவணன் இப்படி பார்ப்பார் ஒரு ராவணன் இப்படி பார்ப்பார் அது ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டோம் அது அதுவே ஒரு மாதிரி வேடிக்கையாக இருந்தது அந்த பத்து தலையை வச்சு இவருக்கு லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு அவர் லிப்ஸ்டிக் போட்டால் இந்த பச்சை குழந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் உன் பேர் என்ன கேட்டால் கல்யாணி உங்கள் அப்பா வேற என்ன சண்முகம் அப்படின்னா சண்முகம்னா ஒட்டிக்கணுங்கிறதுனால அந்த மாதிரி குழந்தைங்க பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கார் அவர் சரி இங்கெல்லாம் ரெட்டு போட்டு நான் குரங்கு விட ரெட்டாக அவருக்கு இங்கே பண்ணி அவரை பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து குரங்கு வேஷம் போட்டு டயர்லாம் வச்சு பின்னாடி டயர்லாம் வச்சு அதை தள்ளி விடணும் அந்த வாலுக்கு பதிலாக அதில் ஏறி உட்காந்துப்பேன் நான் அது சுத்திர லைட்லாம் வச்சு இது பண்ணால் இவர் முதல்லையே தலை எடுத்து பண்ண நல்லா இருதா நல்லா இருதான்னு காட்டினா அப்படியே அவரை கொண்டு வந்து அவங்க வீட்டு ட்ரங்க் பட்டியை சிம்மாத்தனமாக்கி மூணு ட்ரங்க் பட்டி அதில் சாயக்கூடாது அவர் சாஞ்சா விழுந்துடும் அது பின்னாடி அதனால் அதை சாஞ்சிடாத அப்படின
போட்டு அமைக்கணுது இருக்கு அவருக்கு அந்த வழி தாங்கல அவருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி அதுக்கப்புறம் அந்த சந்தோஷம்லாம் இழந்து ஒரு மாதிரி களை இழந்து போயிட்டார் ராவணர் பட் எனக்கு ஏன் டென்ஷன் நாடகம் நல்லா வரணும்ட்டு இங்கே வந்து பேசி நான் வந்து ராமபக்த அனுமான்லாம் சொல்லி என்ன சொல்லுகிறேன் உனக்கு 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 அறிவு பத்தலைன்லாம் மற்ற ஒரு டைலாக்லாம் இருக்கும் அது மாதிரிலாம் சொல்லி வழக்கமாக அந்த ஸ்பெஷல் நாடகத்தில் வர டைலாக்லாம் சொல்லிட்டு ராவணன் பதில் சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆலா அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு அப்படி கூட சொல்ல பேசாமல் அப்படியே உட்காந்துருக்காரு அதாவது அந்த சில சமயம் அந்த சட்டையிலேயே ஒன்றுக்கு போயிட்ட பசங்க மாதிரி ஒரு மாதிரி அப்படியே மொழிச்சிருந்தார் ஏன் அது மறந்துட்டாரான்ட்டு எடுத்து கொடுக்குறேன் ஒன்றும் இல்லை திடீர்னு கொஞ்ச நாள் இல்லை கண்ணாடி சொருகி ஆ அப்படின்னு சாயக்கூடாது அந்த ட்ராக்கு பட்டியில் தாங்க காலு மாதிரி இருக்கணும் அந்த இருக்கணும்ல ஏதோ ப்ரெஷர் பாயிண்டில் ஆக்கி பஞ்சர் ஆகிட்டு படகட்டின்னு வந்தார் அவங்க அப்பாலாம் என்னை கேட்ட வார்த்தை திட்டிட்டு மேடல் ஏறிட்டார் ஒரே பையன் அவருக்கு அந்த பொண்ணு போக பொண்ணுக்கு அண்ணா ஆம்பளை புள்ள இப்படி பண்ணிட்டு என்ன கட்ட வார்த்தை திட்டு குரங்கு மிதிச்சு என்னெல்லாம் தள்ளிட்டு அவர் விழுந்தது அதோட நாடகம் பண்ணிடுச்சு இன்னைக்கு அவரை நினைச்சாலும் எனக்கு வந்து அது அவர் ஒரு மனங்களோட மல்லாக சாஞ்சது வந்து எப்போ சொன்னாலும் எனக்கு சிரி போகிறோம் மைக்கேல் மதன காமராஜன் பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் வாஸ் தேர் லாட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் முடியும் <laughs> 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 கால அதெல்லாம் த தனியாக பண்ணோம்னா வல்கராக இருக்கும் பட் இவன் வந்து திருப்பு திருப்புன்னு வேஷ்டி வேற விலைக்கு முழங்கால காட்டுறேன்னு அவர் தூக்கி கால் அங்கே அவ்வளோ சுற்றி இருக்கும் டாம் அண்ட் ஜெரியில் வயலன்ஸை பொருட்படுத்தாத மாதிரி இவள் ஒரு டாம் அண்ட் ஜெரியை அழகிய அதில் வந்து எந்த விதமான காமமே இல்லாமல் காமேஸ்வரன் அதுக்கப்புறம் ராஜாவோட சாங் வந்து அதை காவியம் ஆக்கிடுது ஆமாம் அது வந்து இன்னும் பல விஷயங்கள் இப்போ இப்போ இந்த கொம்புலே பூ சுற்றின்னு ஒரு பூ சுற்றி அது வந்து ஒரு பாட்டு அது ஜாலியான பாட்டு இளையராஜா வந்து அது ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கேன் வாங்க இங்கே அப்படின்ட்டு வர அவருக்கே குச்சி ஆகிடுச்சுன்னா ஏதோ நல்ல விஷயம்னு தெரியும் ஆர்மணியை போட்டி வழக்கமாக கீழே உட்காந்து அந்த பெட்டு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதில் உட்காந்துருப்பார் இந்த ரமண மாதிரி ஃபோட்டோலாம் இருக்கும் இது இதில் வச்சுருக்கு இவர் வந்து வாங்க அப்படின்ட்டு நான் இந்த அந்த படத்தும் போது எல்லாத்தையும் வீடியோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்தாளுங்க ஒரு ஆரம்பித்ததும் வீடியோ கேமரா கீழே வச்சுன்னு வேடிக்கை பார்த்துருக்காங்க ஏன்னா ராஜா வந்து ஆடி பாடுறாரு அதுக்கு கும்பில் பூ வச்சு தின்னு இடுப்பெல்லாம் ஆட்டின்னு வேஷ்டி அவருது அதெல்லாம் எடுத்து காட்டின்னு பாட்டு ஃபுல்லாக பாடிட்டாரு யார் எழுதினது நான் நல்ல கவிஞர் ஒருத்தர் அவரே எழுதினது அது குஷ்பு வந்து அந்த மேலெல்லாம் ஜலெல்லாம் கொட்டினதுக்கப்புறம் கீழே தெரிஞ்சா அந்த இப்போ பேக் எடுத்துக்கிறது வாட்டர் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க வாட்டர் பேக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண போட அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் அந்த கதையில் வர கேரக்டர்ஸ்லாம் ஒரு ஸ்லைட்லி மென்டலாக இருந்தால் ஜோராக வருதுன்னு யாருமே நார்மல் கிடையாது நார்மல் கிடையாது அது ஒரு அப்பா பிள்ளை ஒரு பாசமலர் அங்கே ஓடின்னு இருக்கும் தனியாக அது அந்த சந்தோஷம்லாம் ரொம்ப ரேர் நாகேஷ் மூர்த்தி இவங்க எல்லாரும் நின்றுட்டு திடீர்னு அங்கே தோணிச்சு அந்த துப்பாக்கியை வச்சுட்டு இருக்கும்போது நேரம் இருக்கு அவங்களுக்கு தப்பிச்சு போயிடலாமா அப்படின்றதுக்கு வேற வழியே கிடையாது ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் பொண்ணும் பாதாடின்னு இருப்பாங்க இந்த டபுள் பேரல் கண்ணு வச்சுன்னு இப்படி போயிடலான்னு தான் எல்லாரும் ஒரு மாதிரி சைட்ல அப்படி ட்விஸ்ட் ஆகி போவோம் அது ஒரு ரொம்ப சில்லி விஷயம் தான் அதான் எல்லாருமே கொஞ்சம் லூசாக இன்னைக்கு பேர் வச்சாலும் வைக்க பாட்டு வச்சா பாட்டை ரசிக்க தானே செய்யணும் பாட்டை சிரிப்பாங்க எல்லாருமே பாட்டு பாக்கு ஆமா 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 உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த கடைசியா வந்து நாகேஷ் ஒரு பக்கம் வந்து சோஃபால ஏறி ஷாண்டில் ஏறி விழுந்து அங்க எதையும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அது என்ன தெரியுமா ஆச்சா அடையார் பார்க்க ஹோட்டல்ல நீங்க எல்லாம் வரல நானும் சிங்கி சிங்கி மோன் கம் 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 ஃபர்ஸ்ட் வீல் ஆஃப் தி சீன் ஹியர் தி சீன் இஸ் இல்ல 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 அது வந்து அங்க இல்லையா பெங்களூர் இல்ல இங்க அடையார் பார்க்க இல்ல லைக் இட் ட்ரைடன் 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 அப்ப அந்த சீன் லைட் பண்ற கல்லையா அவன் கம்பர்த்து போனா கிளங் 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 சாண்டி பூரா உடச்சின்னு போயிட்டு இருக்கா அவன் 
மோகன் ஓடு அப்படின்ட்டு இருக்கு அது ராணி உடச்சா சொல்லிடுவாங்க அந்த படத்தோட டைரக்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை சாண்டிலியர் யார் போய் வாங்கி தரது இவர் நம்ம ஜெயகோபால் அண்ட் இஸ் பிரதர் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அப்பாவா அப்பா என்னப்பா அது எப்படி நீங்கள் உயிரோடு இருக்கீங்களா நான் இருக்க இருக்கேன் என்ன என்னப்பா உடம்புலாம் சொல்ல அது ஒன்றும் இல்லை வெயில் காலமாக இருக்கா ஃப்ரிட்ஜில் உட்காந்துருந்தேன் அதனால தான் வாங்க இருக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சூடாக இருக்கு வாங்க கொஞ்சம் நம்ம எல்லாரும் ஃப்ரிட்ஜிலேயே உட்காந்து பேசலாம் என்னப்பா அது ஒரு மாதிரி பே ஒரு மாதிரி பேசுகிறீங்க என்ன நான் ரெண்டு மாதிரி பேசுவேன் மதன் மதன் அதெல்லாம் வி வேர் என்ஜாயிங் இட் அது அப்புறம் போன இடத்துல அவர் திடீர்னு அந்த லூஸ் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன நான் தேயில் பறிக்கிறேன் தேயில் பறிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு டீ போட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் போகலாங்களா கோடை வெப்பத்தில் கோயில் தெப்பத்தில் ஏறலாம் ஏறலாம் வெப்பத்தில் கோயில் தெப்பத்தில் ஏறலாம் ஏறலாம் காமன் குன்றத்தில் காதல் மன்றத்தில் சேரலாம் சேரலாம் மந்தாரை செடியோரம் கொஞ்சம் அல்லாது நடுநேரம் சந்தோஷம் பரலாமா சந்தேகம் வரலாமா பந்த கால் நட்டு பட்டு பாயிட்டு தொட்டு பேசும் இந்த பெண்ணோட சகவாசம் வச்சாலும் வைக்காம போனாலும் மல்லிவாசம் அது குத்தால சுகவாசம் தசாவதாரம் பல்ராம் நாயுடுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் யாரு என்ன ஐயோ எனக்கு நிறைய பேர் எனக்கு ஏன்னா நான் வந்து என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் வந்து முரளி பாபுன்னு தெலுங்கு பையன் அப்போல இருந்து எனக்கு தெலுங்கு ஏன்னா மெட்ராஸ்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட மெட்ராஸ் மனதேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த காலம் அது அதுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் பொட்டி ஸ்ட்ரீட் அவங்களுக்கு அடுத்த ஸோ நிறைய பேர் தெலுங்கு பீப்புள் இருந்தாங்க நிறைய தெலுங்கு நாடகங்களும் இங்கே நடக்கும் அந்த மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்ட் எங்கள் அப்பா வந்து திடீர்னு அங்க வாணி மஹால் நினைக்கிறேன் ஒரு நாடகத்துக்கு கூட்டு போயிருந்தாரு தெலுங்கு நாடகம் ஃபுல் தெலுங்குல பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கிட்டுமே சொல்லலை அது எல்லா தமிழர்கள் அதை பல்ல கடிச்சுன்னு பல்ல பேர் கலைன்னா அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் சின்ன பையன் எனக்கு மூணு நாலு வயசு தான் அது அப்படியே தூக்கு வருது ஏன்னா என்ன அது அதை கேள்வி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நான் என்னமோ சொல்லுவாங்க உங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் ஏன்னா நீயும் பேசாது ஒன்றும் இதை பேசிட்டியா இதானே அப்படின்னாரு ஒரு கேப்பில் திடீர்னு என்ன தோணிச்சா தெரில அவங்க ஒரு கேப் போட்டு ஒரு அமைதி இருந்தது ஏதோ ஸ்ருதிலாம் பண்ணாங்க நான் தெலுங்கில் பாட ஆரம்பிச்சா புழு குடு குடு லீ இது குடாதின்னு பாடிட்டேன் நான் தேட்டர் பயங்கர அப்ளாஸ் ஏன்னா எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட என் மூடு தான் அதுலேருந்து எனக்கு அந்த மாதிரி அரகர தெலுங்கு பேசினதுலேருந்து கணக்கு அதுக்கப்புறம் எங்கள் ட்ரூப் நடத்தின ஒரு பிரசாதன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இப்படி தான் என்ன சொல்கிறாரு மோதிரத்துக்கு தப்பாக சொல்லிடுவார் எல்லோரும் பாத்ரூம் போகணுன்னு நினச்சிக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் லெவலில் மோதிரம்னே சொல்ல மாட்டார் மூத்திரம்பார் அவர் என்னடா அது இந்த இதெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் அதில் என்ன தப்பு அப்படின்பார் அதுலேருந்து வந்தது தான் அது தவிர அதில் வர்ற பாட்டு கூட நான் டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்த போது வந்த பாட்டு தான் அது அது நான் வந்து ஏஎன்ஆருக்கு வந்து எனக்கோ சின்னதி ஜீவிதம் இக்கா சின்னது யௌவனம் நாயுடு க போன் கா இதுவா இருக்கு கடைசியில இவ்வளவு பெரிய போஸ்ட் கொடுத்தாலும் அவருக்கு அதெல்லாம் பெரியாதா இருக்கு அந்த மாதிரி அவர் அதை வச்சு நிற்பாரு அதுல இன்னொன்னு என்னன்னா டைரக்டர் சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீன் ஃபிளச்சரை வச்சு எடுத்துட்டோம் ரங்கராஜன் நம்பி முடிஞ்சிருச்சு மூணாவதுதான் இந்த கேரக்டருக்கு வரோம் இது மேக்கப் போட்டு காட்டணும் சார் என்ன சார் அப்படியே நீங்கன்னு தெரியுது சார் சார் சம்பளம்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க சார் தெரியும் நான் மாதிரி இல்லை சார் அதெல்லாம் அப்படி இருந்தது சார் அது என்ன பயமாக இருக்குது சார் இல்லை சார் போதுமா சார் பாருங்கள் சார் இப்படி தான் சார் தன்னால் எல்லாம் கூட பயந்துடணும் வந்துடும் சார் இல்லை சார் தெலுங்கு மாத்திரம் வேற ஏதாவது பண்ணலாமா மேனர் சம்பாதிச்சிக்கலாமா பாருங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு என்னமோ நம்பிக்கையாக இருக்குன்னு இதெல்லாம் எனக்கே ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சு சரின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து நாயுடு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அந்த சைடு அதுவும் நான் தானே அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது வந்துட்டு அந்த அந்த டேபிளில் உட்காந்துருக்கிற அந்த சீனு 
வேற லைட் எல்லாம் இருந்துச்சது ஏன்னா ஃபஸ்ட் நைட் எல்லாம் நடக்குதுங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து அங்க லைட்டு பிடிச்சிட்டு இருந்த க கட்டர் பிடிச்சிட்டு இருந்த ஆள் வந்து அப்படியே ஆடி சிரிச்சுட்டு சிரிச்சுட்டு விட்டார் அவரு ஏ என்ன அது இன்னொரு வாட்டின்னா அப்பதான் எங்களுக்கு ஏன்னா ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு லைட் பாய் வந்து அதை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்காருன்னு அப்பா அதான் இது சார் 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 ஒர்க் அவுட் ஆகுது சார் பயப்படாதீங்க நம்ம போயிடலான்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது அதுக்கப்புறம் அது அடுத்த அடுத்த அடுத்து அந்த டாக்க 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 நம்ம அதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா டாக் டாக் டக்குன்னு கதவை கேட்கும் ஆ எஸ் கமின் ரொம்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அது யாரோ நான் கேன் ஐ கமின் சார் எஸ் கமின் மறுபடியும் டொக் டொக்குனுங்க அப்பாராவா அது இன்னொரு நான் தான் வர வேண்டியதான் இன்னும் தட்டினே இருக்கானே லோப்பிளைக்கிறா அப்புறம் தான் வர அதில் அதில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் க்ளூஸ் வருது எல்லாமே இருந்தது ஆமாம்மா அதில் வந்து அதுக்கப்புறம் அது படிப்படியாக அவர் வந்து அவரோட அசிஸ்டண்ட்டே சொல்கிறார் ரொம்ப பெரிய ஆளாக இருக்கார் அவருண்ணா ஓ மா பாஸ் ஸ்பீக்ஸ் ஃபைவ் லாங்குவேஜஸ் இன் டெலுகு அது அதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்து அவருக்கு வந்து வாச்சுது அந்த அதுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்லார் சார் இங்கே எல்லாரையும் விசாரம் யாரும் எல்லாம் பார்க்கடாது அப்படின்னா இல்லை சார் பட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் நேரண்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆடு பீப்புள் எல்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் செய்தி அப்படின்னாரு ஃபஸ்ட் ஆட் பீப்புள் கிட்டத்தட்ட கரெக்ட் லாஜிக்கலி சந்தேகமா இருக்கிறவங்க பாட்டி கையில இந்த பாட்டில் இருக்கணும் போது இது இவ்வளவு பெருசா இருக்கும் ஏன்னா சுருக்கப்பட போறேன் விளையாட்டுலாம் உண்டு ஒன்றரை லிட்டர் பாட்டிலும் ஒரு லிட்டர் பாட்டும் வச்சு விளையாடணும் அது இதெல்லாம் ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் அது ரொம்ப முட்டின்னு வருது என்ன இதெல்லாம் வந்து இது கழிவு வெளியேற்றி தான் ஆகணும் சார் கொஞ்சமா தொப்பிக்குங்க வந்து உயரமா என்ன அது ஏனி மாதிரி இவ்வளோ உயரமாக இருக்கிற ப பட்டாணி சூட்டெல்லாம் போட்டிருக்கிற உன் பேர் என்ன பின் லேடரா திருச்சி பாரா அது பண் பண்ணிட்டாரா அதில் அவருக்கு வேறு தனியாக ஜோக்கு எங்கேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹியூமர் வருதுன்னா எங்கேயோ தப்புகள் நடக்கும் நம்ம தப்புகள் நடந்தால் தானே அதுலேருந்து இதுவாகணும் அந்த இடத்துல நம்ம ஜென்வினாக சிரிக்கிறோம் இல்லையா அது அப்படியே நமக்கு பதிஞ்சிடும் தாண்டுறதுக்கு நகேஷ் நீங்கள் தான் போய் படத்துக்கு போகிறது நீங்களே ஆன் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு அப்படியே அந்த சிங்கத்தையும் ஆன் பண்ணுங்க அது பேசாமல் ஜத்தியாக உட்காந்துருக்காது குக் 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 திஸ் இஸ் ஆல் இண்டியா ரேடியோ பரமக்குடி சொல்லார் இவர் எழுதி கொடுத்துருப்பார்